Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 6 Eylül pazartesi akşam 22.20 sularındayken altın ve gümüş kısa vadeli analizine başlıyoruz. Öncelikle birazcık rahatsız olduğum için sesimden dolayı arkadaşlar kusura bakmazsınız inşallah. Ve şimdi öncelikle altın tarafından başlayalım. Burada özetimizi hemen okuyalım. Cuma günü yaptığımız analizdeki. 10 altında 15.30'daki yani Amerikan verileri kötü gelmişti arkadaşlar hatırlarsanız. Ve teknik tehlike arkadaşlar ortadan kaldıran temel bir gerekçe burada meydana gelmişti. İşsizlik yani verileri arkadaşlar burada iyi olsa da yine de istihdam verileri çok kötü geldi. Ve bu hareketle beraber aslında... E, halen para basmanın e, ihtiyacı olduğu gözlemlendi diye ben düşünüyorum. Bu şekilde yorumluyorum. Ve 1816 kılarak arkadaşlar flama hedefi 1834 hedefi ulaştık. Çanak tamamlandı. Haftaya 1819 üzerinde kaldıkça hedef 1841-44 bölgesi olarak e, düşünüyoruz demiştik. Gram altında da yine cuma günü dolar ve ons altın sayesinde güçlü bir trend oluştu. 485'ten yükseliş trendine geçtik. Amerikan verileri iyi gelmedi diye yazmıştık. Şimdi 10 saatinden başlarsak arkadaşlar. E, Cuma günkü sert yükselişten sonra bir miktar kar satışı olması normaldi. Çünkü e, bu hareketin sindirilmesi gerekiyor. E, şöyle göstereyim. Bakın buradaki sert yükselişten sonra yine bir sindirmesi gelmiş. Buradaki sert yükselişten sonra yine sindirmesi gelmiş. Ve burada da yine sert bir yükselişten sonra yine sindirmesi gerekiyor bu hareketin. Ve şu an dediğim gibi... Yaklaşık olarak arkadaşlar 1820'lerin üzerinde kaldıkça bu yükseliş trendi <gülüyor> pardon arkadaşlar bu yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum yine alttan trend desteğimizde attığımızda buradaki altta trend desteğimizde yine 1820'ler civarından geçiyor. Dolayısıyla e, buradaki çanak yapısında tekrardan çizelim. Çanak yapısında oluşturduğumuzda aslında tamamlanan tamamlanan çanağı da burada karşımızda görüyoruz. Birazcık da şöyle geri gideyim. Evet. Burada şöyle bir durum da var. Çok önemli mi bilmiyorum ama yine tam orta noktasından ayıran bir yapı oluştu. Burada şu mesafe ile bu mesafe hemen hemen birbirine eşit. Çarak yapısının da yarısında burada orta noktası oluşmuş. Demek istediğim şu. Burası orta noktası. Burası da diğer yarısı gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Bu da makul bir yaklaşım oluyor formasyon açısından da. Şimdi arkadaşlar burada 1820'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder dedik. Peki daha kısa vadeye baktığımızda daha kısa vadede yine 1816'lara kadar gelme ihtimali 16-17'lere kadar gelme ihtimalimiz var. Ama dediğimiz gibi 1820'lerin üzerinde kaldıkça günlük bazda yönümüz e, yukarı doğru devam etmeye çalışacaktır diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Peki bir de e, şu üst taraftaki trend desteğini de atalım. Direncini atalım pardon arkadaşlar. Bu durumda da yine e, bizi 1840'lar 50'ler civarında yine e, gidebileceğimiz yol gözüküyor. Yani bakın şöyle göstereyim size. Böyle bir hareketle yine e, buraya kadar gitme potansiyelimiz var. Ayrıca yine üstten gelen e, Fibo dirençlerine baktığımızda da 1840'larda gözüküyor bir tanesi. Diğeri ise yine baktığımızda arkadaşlar burada da 1844'ler civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 1838'ler arkadaşlar. Yani dolayısıyla 1840'lar 41'ler civarında bir direnç olduğunu gözlemliyoruz. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bugünkü hareketler zaten Amerikan piyasası bugün kapalıydı. Dolayısıyla e, bunu da fırsat bilmiş olabilirler kar satışları beraber. Do Dolayısıyla yarın e, piyasaya bakmak daha doğru olabilir. Hem dolar tarafında hem ons e, taraflarında burada çok sağlıklı bir piyasa oluşmamış olabilir demek istediğim bu. Peki e, kaydettik e, ons sinyal tablosuna bakalım. Burada 1751'den başlayan yüksek sinyali halen devam ediyor. Gram altın tarafına geçtim. Gram altın tarafında ise 485'lerden başlayan bir yükseliş sinyali vardı. E, Cuma günü halen devam ediyor arkadaşlar ama e, buradaki sert yükselişten sonra sert düzeltmesini yapmış. 485'leri stop, stop loss olarak kabul ederek burada halen yukarı doğru ümitlerimizi e, devam ettireceğiz. Çünkü dolar tl'de arkadaşlar çok büyük bir baskı hareketi var. E, o yüzden e, gram altın çok fazla yukarı gidemiyor. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. 485'lerin altında hareket biraz kötü tarafa gider. 485'lerin üzerinde kaldıkça da hareketin olumlu yönde kalabileceğini düşünebiliriz. Daha kısa vadeye bakalım. Daha kısa vadeye baktığımızda da yine burada 485'lerde tutunmaya çalıştığımızı 
e, gözlemliyoruz. Günlük bazda da arkadaşlar yarın e, Amerikan piyasası ile açılması ile beraber daha net bir durum göreceğiz diye düşünüyorum. Ben şu an 485'ler bizim için kritik ve e, gram sinyal tablosunda da 485'lerden başlayan yükseliş halen devam ediyor. 490'ları gördük 485'ten sonra. E, bakalım 485'lerin üzerinde kalabilsek bu sinyal devam edecek. Ne olacak o zaman? Yükseliş düzeltme devam şeklinde olacak. Yoksa tekrardan bir düşüş trendi e, başlayacaktır diye düşünüyorum. 485'lerin altında kapanışlar bizi oraya götürür. Peki şimdi özetimizi yapalım. Ons altında yükseliş trendi devam ediyor. 1820 üzerinde kapattıkça 1816'lar kısa vadede gelebilir. ABD şöyle en son yazalım. Gram altında 485 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Bugün ABD kapalı olduğu için dolar ve ons altın hareketleri çok doğru durumu yansıtmayabilir. Yarını iyi gözlemlemek lazım. Peki destek dirençleri yazalım 485, 481, 478 direnç noktasında da 488, 490 ve 493 rakamlarını yazabiliriz arkadaşlar. Burada da yine destek dirençleri yazalım. 1820, 1816, 1812 vardı galiba düşünüyorum arkadaşlar. 1812 evet direnç noktasında da 1825, 1800 34, 1838 veya 39 diyebiliriz arkadaşlar. Burada da yine direnç oluşacaktır. Bunları da verdikten sonra altın tarafındaki özetimizi tamamladık. Gram gümüş ve ons gümüşe geçebiliriz. Öncelikle ons gümüş grafiğini açacağım. Ama öncesinde tabii ki özetimizi okuyalım burada. Ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. 15.30 verisiyle gümüş ons yukarı doğru bir patlama yaşamıştı. 24.3 dolar üzerinde kaldıkça orta vadede 25 dolarlar gelebilir demiştik. 1-2 hafta içerisinde yine bunu e, imkansız olmadığını aktarmıştık. Destek dirençleri verdikten sonra gram gümüşte e, perşembe günü 6.40'tan aşağı doğru bir stop loss çalışmıştı. Düşüş trendine girsek de 6.33'ler görülse de arkadaşlar e, haber akışları tabii ki grafikler üzerinde daha baskındır. Veya benim analiz sisteminde de bir e, kaynaklanan hata olarak bunu kabul, e, kabul edebiliriz demiştik. 6.41'den tekrardan Yükseliş trendine cuma günü girmiştik e, ve burada da yine e, özellikle 6.50'lerin üzerinde kaldıkça e, 6.71-6.75'lerin e, 1-2 hafta içerisinde gelebileceğini sizlere aktarmıştık. 6.61'lerde zaten e, gelmişti bugün bunları da e, biliyorsunuz. Şimdi ons e, gümüş tarafına baktığımızda arkadaşlar yine e, sert yükselişten sonra düzeltmesini yapmaya çalışıyor. Buradaki hareket gibi veya buradaki hareket gibi sindirmeye çalışıyor. Dolayısıyla 24.3'lere, 24.4'lere demin de söylediğiniz gibi buralara kadar inmesi normal. Okey ama bunun altına gelirse o zaman düşüş trendi başlar diye düşünüyorum. Alttan da destek çizgimizi attığımızda e, burada yine birkaç gün sonra yine 24.3'ler veya 24.5'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Ama bunu e, asıl hareketi yarın gözlememek, gözlememek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de e, Amerikan 2 yıllıklarına ve 10 yıllıklarına bakalım. Dol altın tarafına bakmadık ama sonuçta ikisini de kapsıyor. E, burada baktığımızda arkadaşlar günlük bazda halen aşağı doğru hareket devam ediyor. 2 yıllıklarda 10 yıllıklara baktığımızda Evet 10 yıllıklarda bir toparlanma var arkadaşlar. Gerçekten sert bir toparlanma olmuş. Dolayısıyla yine yarın e, biz burada grafiği takip etmemiz gerekiyor. Piyasa açıldığında daha gerçekçi tepkiler verebilir. Yani bu hareket belki oluşmayacaktı. Direkt yukarı doğru gidecekti. Veya e, burada Amerikan 10 yıllıkları veya 2 yıllıkları daha sert bir şekilde aşağı gelerek direkt 24.3'leri bizlere göstereceklerdi. O yüzden e, 24.3 üzerinde kaldıkça okeyiz ama onun altında kaldıkça e, sıkıntılar başlar diye düşünüyorum ben. Peki şimdi burada özetimizi yapmadan önce ons gümüş sinyal tablosuna bakalım. En son 23.3'ten başlamıştı yükseliş sinyali. 
Burada 24.9'lara neredeyse 25 dolarlara kadar geldik. Yolumuza devam ediyoruz. E, gram gümüş tarafına bakalım. Gram gümüşte de arkadaşlar 6.41'den bir e, yükseliş trendinin başladığını cuma günü aktarmıştık. Yine burada dolar tl tarafında da ben bir baskı hareketinin olduğunu e, düşünüyorum diye dolar tarafına da aktarmıştım. Buradaki baskı hareketi halen devam ettiği için e, burada aşağı doğru hareketler gelebilir ama yine Amerikan piyasası kapalı olduğu için çok gerçekçi olmayabilir. O yüzden 6.50'lere kadar arkadaşlar 6.49 diyelim hatta 6.49'lara kadar burada geri çekilmeler olabilir arkadaşlar bunu takip etmek gerekiyor. E, bu noktanın üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edecektir. E, bu şekilde aktarayım yine şu üstten bizim direnç çizgisini çektiğimizde. Tam karşımıza çıkan nokta 6.63'ler 64'ler gördüğünüz gibi oradan da dönmemiz normal bakın 1 2 3 e, o yüzden buraya dikkat etmek gerekiyor e, ve e, şöyle alttan da destek hem buradan atalım hem de buradan atalım evet buradan attığımızda yine 6.50'ler gözüküyor yani biz 6.50'lere kadar kar satışı görebiliriz sonrasında tekrardan yukarı dönmemiz lazım ki ee, biz artık şu üstten gelen direnci yani 7.85'lerden gelen direnci e, kıralım ve tekrardan yönümüzü e, orta vadede artık en azından uzun vade olmasa da orta vadede yönünü yukarı çevirebilelim. Bunları anlamamız için arkadaşlar bizim e, burada 6.50'leri eğer gelirsek oradan destek gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün de en düşük 6.55'lere kadar geldik. 6.50'lere kadar kabaca inme durumu olabilir arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Peki şimdi özetimizi yapalım. Ons gümüşte sert yükseliş sonrası e, düzeltme var. 24.3'e kadar e, düzeltme devam edebilir. E, buranın altı hoş olmaz. Bugün ABD kapalı o yüzden yarın daha gerçekçi olabilir ee, yine bunu altı atalım hatta hepsi için geç, geç, e, geçerli olsun destek dirençlere baktığımızda 24.5 24.3 ve e, 24 seviyesini yazalım e, direnç noktasında ise 24.8 25 dolar ve daha üstünde de 25.2 uzak tarafta Bulunuyor arkadaşlar. E, gram gümüş tarafına geçtiğimizde gram gümüşte e, heh, şöyle diyebiliriz. 6.49 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. E, dolardaki baskı ve e, ons gümüşteki kar satışı ile e, 6.50'ler gelebilir. Ee, ancak buradan dönmemiz gerekiyor. Yoksa e, düşüş trendi başlayabilir. E, dönüşle beraber orta vadede ki hedeflere yönelebiliriz. Şöyle diyeyim. Dönüş olursa. Peki destek dirençleri yazalım hemen 655 650 6 45 uzak tarafta ama yine yazalım şimdi birazcık yuvarladık bunları 661 burada çok net 670 675 noktaları da bizim için önemli dirençlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben evet özetimizi yaptık kaydedelim arkadaşlar. Ee, ve son olarak da yine e, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Kanalımıza isterseniz takip için abone olabilirsiniz. Ve teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz burada bir mail adresiniz var. Herkese iyi akşamlar.